കാഴ്ച ബംഗ്ലാവ് വൈകുന്നേരങ്ങളിലാണ് തിരക്ക് കൂടുതൽ പ്രത്യേകിച്ച് വാരാന്ത്യങ്ങളിൽ കാഴ്ചകൾ പലതും ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് എന്നും തിരക്ക് തന്നെ ഉദ്യോഗ കയറ്റം കിട്ടിയിട്ട് രണ്ടു വർഷമായിരിക്കുന്നു പണ്ട് നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥലത്തെ സെക്യൂരിറ്റി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല മുഴുവൻ മേൽനോട്ടവും വഹിക്കണം വിശദമായി പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും അവധിയെടുത്താൽ അവരുടെ പണിയും എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം തന്നെ ഒരു വശത്ത് വിശാലമായ മൃഗശാലയാണ് കാട്ടിൽ മാത്രം കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക മൃഗങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട് സിംഹം പുലി കരടി കാണ്ടാമൃഗം കാട്ടുപോത്ത് ജിറാ സീബ്ര മാൻ കുരങ്ങ് പിന്നെ പലതരം പാമ്പുകൾ അണലി മൂർഖൻ രാജവെമ്പാല പലതരം പക്ഷികൾ തത്ത മൈന മയിൽ അരയന്നം ആഫ്രിക്കൻ തത്തകൾ അങ്ങനെ പലതും ഇടതുവശത്തേക്ക് ചേർന്ന് വളരെ മനോഹരമായ ഉദ്യാനവും കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു ഗംഭീര പാർക്കുമുണ്ട് താഴ്ന്ന ഒരു സ്ഥലത്തായതിനാൽ പത്ത് പതിനഞ്ച് പടിക്കെട്ടുകൾ കടന്നു വേണം അവിടെ എത്താൻ അവിടെ പ്രവേശനത്തിന് പ്രത്യേക കൗണ്ടർ തന്നെ ഉണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഒരു സ്വർഗ ഭൂമിയാണ് അവിടെ കൊച്ചു മക്കളെയും കൊണ്ട് വരുന്ന മാതാപിതാക്കൾ അവിടെ സന്ദർശിക്കാതെ മടങ്ങാറേ ഇല്ല ഉദ്യാനത്തിൽ നിന്ന് പൂക്കളുടെ മണം വഹിച്ചു കൊണ്ടു വരുന്ന കാറ്റിന്റെ സുഖം അനുഭവിച്ചു തന്നെ അറിയണം പിന്നെ കുട്ടികളുടെ ഇഷ്ട വിഭവങ്ങളായ പലതരം ഐസ്ക്രീമുകൾ വിവിധ രുചികളിലുള്ള ചോക്ലേറ്റുകൾ അങ്ങനെ പലതും വിചാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വായിൽ വെള്ളം നിറയുന്ന പല മധുര പലഹാരങ്ങളും ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഫുഡ് സ്റ്റോളും അവിടെ ഉണ്ട് കുട്ടികളുടെ പാർക്കിന്റെ കുറച്ചിങ് മാറി വലത്തേ അറ്റത്ത് പുരാവസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ബംഗ്ലാവും ഉണ്ട് പഴമയുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ശിലാലിഖിതങ്ങൾ മുതൽ പൂർവ മനുഷ്യരുടെ അസ്ഥികൂടങ്ങൾ വരെ അവിടെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നോക്കി നടന്ന് കാണാൻ ഒരു ദിവസം പോരാ അതാണ് വാസ്തവം സർവീസിൽ കയറിയിട്ട് വർഷം ഇരുപതായിരിക്കുന്നു എന്തെല്ലാം അനുഭവങ്ങൾ ഓർമ്മകൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സിനിമയുടെ വിവിധ ഫ്രെയിമുകൾ മാതിരി തോന്നുന്നു അഞ്ച് മക്കളെയും കൊണ്ട് രാവിലെ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നു മാതാപിതാക്കൾ കുസൃതി നിറഞ്ഞ കുരുന്നുകൾ വലത്തേറ്റത്ത് വിശാലമായ കൂട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും ഈ കാഴ്ച കണ്ടാൽ അനവധി പേർ വന്നു പോകാറുണ്ട് എന്നാലും ചിലരുടെ നോട്ടവും പ്രവർത്തിയും പെരുമാറ്റ രീതികളും മനസ്സിൽ ഒതുക്കിപ്പോ പ്രണയ ജോഡികൾ സ്ഥിരം വരാറുണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞവരും അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരും കാഴ്ച ബംഗ്ലാവിലെ കാഴ്ചകളെക്കാൾ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാനും അറിയാനുമാണ് അവർ ഇവിടെ വരുന്നതെന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് ഇവരെ കാണുമ്പോൾ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സിനെയാണ് ഓർമ്മ വരിക ചുറ്റുപാടും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇണയെ പ്രണയിക്കാൻ മാത്രം അറിയുന്ന മനോഹര പക്ഷികൾ പിന്നെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് അധ്യാപകർ വരാറുണ്ട് നൂറിലധികമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളായാണ് അവർ വരാറുള്ളത് കുട്ടികളെ നോക്കാൻ പാടുവിടുന്ന അധ്യാപകർ ഒരു കുട്ടിയും കൂട്ടം തെറ്റാൻ പാടില്ലല്ലോ പുൽമേട്ടിൽ മേയുന്ന പുള്ളിമാൻ പറ്റത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും ആ കാഴ്ച വാർദ്ധക്യത്തിലും മാനസിക ഉല്ലാസത്തിന് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം കാഴ്ചയിൽ ഏതോ വലിയ പട്ടാള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഗൗരവം ഉദ്യോഗത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചെങ്കിലും മട്ടും ഭാവത്തിൽ നിന്നും ഗൗരവം വിരമിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു മൃഗശാലയുടെ പുറകുവശത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുന്ന പല്ല് കൊഴിയനായ സിംഹരാജാവിനെ ഓർമ്മ വരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോൾ അവന്റെ അലർച്ച മൃഗശാലയെ ഒന്നാകെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ഒരു യുവതി 
ഉത്കണ്ഠ മാത്രം തോന്നിപ്പിക്കുന്ന മുഖമുള്ള ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള വരവ് ഈ കാഴ്ച ബംഗ്ലാവിൽ വളരെ വിരളമാണ് മനുഷ്യർ ഒരു സമൂഹ ജീവിയാണല്ലോ ദുഃഖത്തിൽ അവർ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചാലും സന്തോഷത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകാറുണ്ടല്ലോ വേറിട്ട ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു അത് പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായം തോന്നിക്കും അവർക്ക് മൃഗശാലയിലെ കാഴ്ചകളെല്ലാം വളരെ തിരക്കിട്ട് നോക്കുന്നു ഒന്നിലും ഒരു കൗതുകം കാണിക്കുന്നില്ല മറ്റെന്തോ ലക്ഷ്യത്തോടെ എല്ലാം ഓട്ടിച്ചിട്ട് നോക്കുന്നു വേറിട്ട ആ വ്യക്തിയുടെ ഉദ്ദേശമറിയാൻ ഞാനും അവരോടൊപ്പം പോയി അവരറിയാതെ കുട്ടികളുടെ പാർക്കിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ ഒന്ന് നിന്നു എൻട്രൻസിലെ പടവുകൾ പലവട്ടം അവർ നോക്കുന്നു കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടമല്ല പലവട്ടം പാർക്കിനകത്തെ അത്ഭുത കാഴ്ചകൾ ഒന്ന് വേഗം ഓട്ടിച്ചു നോക്കുന്നു പിന്നെ സമയം കളയാനില്ല എന്നോണം വേഗം തിരിച്ചു പോയി പുരാവസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അവർ പോയതേ ഇല്ല മാത്രവുമല്ല പുറത്തേക്കുള്ള വഴിയിൽ കൂടി പെട്ടെന്ന് വേഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ തിരക്ക് കൂട്ടുന്നത് പോലെ ഓടിപ്പോയി സെക്യൂരിറ്റിക്കാരനായ എനിക്ക് കാഴ്ച ബംഗ്ലാവിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് കണ്ട് മടുത്തതാണ് എന്നാൽ അതിൽ കാണാൻ വരുന്ന കാഴ്ചക്കാരുടെ ചിത്രം മനസ്സിൽ നിന്ന് വേഗം മായാറില്ല ഉദ്യോഗ കയറ്റം കിട്ടിയത് മുതൽ ഓരോ കാഴ്ചക്കാരെയും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാറുമുണ്ട് സംശയം എന്തെങ്കിലും തോന്നിയാൽ പ്രത്യേകിച്ച് അതെന്റെ ഉത്തരവാദിത്വവുമാണല്ലോ ഓരോ ദിവസവും ആവർത്തനം തന്നെ അല്ലേ ആവർത്തന വിരസത തോന്നാത്തത് ഒന്ന് മാത്രം സന്ദർശകരുടെ കാഴ്ചകൾ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ദിവസമാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന അത്ര തിരക്കായിരിക്കും എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വവും വർദ്ധിക്കും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിരിക്കാനോ ഭക്ഷണം സമാധാനത്തോടെ കഴിക്കാനോ സാധിക്കാത്ത ദിവസം എന്തായാലും എന്റെ ജോലിയല്ലേ ആസ്വദിച്ചു തന്നെയാണ് ഞാൻ പണിയെടുക്കാറ് സിനിമയുടെ വിവിധ ഫ്രെയിമുകൾ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നാറുണ്ട് വൃദ്ധരായ ദമ്പതികൾ ഊന്ന് വടിയുടെ സഹായത്തോടെ മെല്ലെ മെല്ലെ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ പരിചയപ്പെട്ട കമിതാക്കളുടെ പ്രണയ മാതിരി പരസ്പരം കരുതി കരുതി നടന്നു നീങ്ങുന്നു വെറുതെ ഒരു വ്യത്യാസത്തിന് പുറപ്പെട്ടതായിരിക്കും പുഷ്പോദ്യാനത്തിലെ കാറ്റും കുളിർമയും ആസ്വദിക്കാനും ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിൽ ഇറങ്ങാതെ തന്നെ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവർ ഇവിടെ വരാറുണ്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുമുണ്ട് ഇവരെ കുറച്ച് നടന്ന് ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ അവർ ആ വിശ്രമിക്കാനുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കാറുണ്ട് വന്നാൽ പിന്നെ കുറേ സമയം ഇവിടെ അവർ ചെലവഴിക്കാറുണ്ട് മൃഗശാലയിൽ പക്ഷികളുടെ ശേഖരത്തിൽ വളരെ പ്രായാധിക്യമുള്ള സുന്ദരരായ ഒരു ജോഡി അരേനങ്ങളുണ്ട് എപ്പോഴും ദേഹമൊരുമി ചുണ്ടു കോർത്ത് രസിക്കുന്ന ആ ഇണപ്പക്ഷികളെ ഓർമ്മ വരും എനിക്ക് ഈ വൃദ്ധ ദമ്പതികളെ കാണുമ്പോൾ കാപ്പട്യം ലവലേശമില്ലാത്ത ഇത്തരം പ്രണയങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടാകട്ടെ ഈ ലോകത്തിൽ ജഗദീശ്വര അറിയാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകുന്നു ലോകം നിലനിർത്തുന്നത് തന്നെ ഇത്തരം നിസ്വാർത്ഥ പ്രണയങ്ങളാണല്ലോ എപ്പോഴും കലഹിച്ചും കരഞ്ഞും നടക്കുന്ന ഒരു വികൃതി ചെക്കനെയും കൊണ്ട് അതാ ഒരു മാതാപിതാക്കൾ മൃഗങ്ങളെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിലേക്ക് പോയാൽ മതി അവിടെ ആവുമ്പോൾ ഇവൻ കുറച്ച് ശാന്തനാവുമല്ലോ തിരക്കിട്ട് അങ്ങോട്ട് തന്നെ അവർ പോകുന്നു വിചാരിച്ചത് ശരി തന്നെ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ കൂട്ടിൽ നിന്ന് നിശ്ചിത അകലം പ്രാപിക്കണം അടുത്ത് നിന്ന് സെൽഫി എടുക്കരുത് സിഗ്നൽ ബോർഡുകൾക്ക് പുല്ലുവില മനുഷ്യർ മൃഗങ്ങളെക്കാൾ അധപ്പതിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ പലതും കാണാറുണ്ട് ഇവിടെ നിത്യവും ലജ്ജയും സഹതാപവും തോന്നാറുണ്ട് മനുഷ്യത്വം ദർശിക്കുന്ന കാഴ്ചകളും കാണാറുണ്ട് പറയണമല്ലോ പഴവർഗ്ഗങ്ങളുടെ സീസൺ ആവുമ്പോൾ ഇവിടെ കുരങ്ങന്മാർക്ക് പഴങ്ങൾ ധാരാളം കൊടുക്കാറുണ്ട് ഒരു കുട്ടിക്കുരങ്ങന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും തെറിച്ച ഒരു പേരക്കായ ഒരു മോൻ സൂക്ഷ്മതയോടെ എടുത്ത് 
തിരിച്ചറിഞ്ഞു കൊടുത്ത കാഴ്ചയും കണ്ടു അവൻ്റെ സുരക്ഷയോർത്ത് ഓടി വന്നപ്പോഴേക്കും അവൻ അത് എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു പഴം ആ കുട്ടിക്കുരങ്ങന് തന്നെ കിട്ടി എന്തൊരു ലക്ഷ്യബോധം മൃഗശാലയിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയാണിതെന്ന് ഉദ്ബോധിപ്പിക്കാൻ ആ ബാലന്റെ നിഷ്കളങ്ക ഭാവം എന്നെ അനുവദിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിലും പലയിടങ്ങളിലും നിശബ്ദ സമീപനം പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരു പരിഹാരമാണല്ലോ ഉച്ചവയിൽ കുറച്ചൊന്ന് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മൂന്നര മണിയായി ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ കൊതി തോന്നി എന്റെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഒന്ന് ഇരുന്ന് നടു നിവർത്തി തിരക്കോട് തിരക്ക് തന്നെ അതാ വളരെ പരിചയമുള്ള ഒരു മുഖം മനസ്സിൽ ഒന്ന് ഉടുക്കി ആരാണ് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നില്ലല്ലോ എന്നാലും വളരെ പരിചയം അശ്രദ്ധമായ വേഷവിധാനം ധൃതി പിടിച്ചുള്ള നടത്തം മുഖമെല്ലാം വിയർത്തൊലിക്കുന്നുണ്ട് തുടയ്ക്കാൻ നന്നെ കഷ്ടപ്പെടുന്നു ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിലൂടെ ഇത്തിരി സ്ഥലത്തിലൂടെ ഊർന്നൂർന്ന് നടന്ന് നീങ്ങുന്നു എന്റെ ക്ഷീണാവസ്ഥ എല്ലാം മറന്ന് ഞാൻ അവരോടൊപ്പം കൂടി ആരെന്ന് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ മനസ്സിൽ ഓർമ്മകളുടെ ഒരു മത്സരം തന്നെ നടക്കുന്നു അവരോടൊപ്പം ഓടിയെത്താൻ ഞാൻ നന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ടു മൃഗശാലയിലെ മൃഗങ്ങളെ കാണുകയല്ല അവരുടെ ലക്ഷ്യം മറ്റെന്തോ ആണ് അത്ര വേഗത്തിലാണ് അവരുടെ നടത്തം ചുമലിൽ നിന്ന് മറിഞ്ഞു വീഴുന്ന ഷോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നേരെയാക്കി ഇടുന്നുണ്ട് കുട്ടികളുടെ പാർക്കിന്റെ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവരുടെ വേഗത നന്നേ കുറഞ്ഞു പടവുകൾ ചവിട്ടി ഇറങ്ങി പാർക്ക് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കുന്നു ഊഞ്ഞാലും കുട്ടികൾക്കുള്ള മറ്റ് വിനോദ വസ്തുക്കളും തൊട്ടും നോക്കിയും ആസ്വദിച്ചു നിൽക്കുന്നു അനേകം കുട്ടികൾ അന്ന് പാർക്കിലുണ്ടായിരുന്നു അവരിൽ ആരിലും അവരുടെ ശ്രദ്ധ പോയില്ല കുട്ടികളുടെ ഐസ്ക്രീം പാർലറിലും അവരുടെ നോട്ടം ഒന്ന് പോയി പക്ഷെ ഐസ്ക്രീം വാങ്ങി കഴിക്കാനോ അവിടെയുള്ള ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കാനോ അവർ ശ്രമിച്ചതേ ഇല്ല തിടുക്കം കൂട്ടി തിരികെ പടവുകൾ കയറി ഓടിപ്പോയി എന്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മകളുടെ ഒരു മത്സരം തന്നെ നടക്കുന്നു ആ ജയിച്ചു ഞാൻ അന്ന് വന്ന ആ യുവതി അതെ അവർ തന്നെ പുരാവസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അവർ പോയതേ ഇല്ല അന്നും ഇന്നും പുറത്തേക്കുള്ള വഴിയിലൂടെ തിരക്കിട്ട് ഓടിപ്പോയി ഇരുട്ട് പടരാൻ തുടങ്ങി സന്ദർശന സമയം തീരാനുമായി എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയും നന്നെ ക്ഷീണിച്ചു ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിച്ച് സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങണം മാത്രവുമല്ല നാളെ എനിക്ക് അവധിയുമാണ് പരിപൂർണ സമാധാനം തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ വീണ് കിട്ടുന്ന അവധി ദിവസങ്ങളിൽ നിമിഷങ്ങൾ ഓരോന്നായി ആസ്വദിക്കാറുണ്ട് എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഇനി ചൊവ്വാഴ്ച പോയാൽ മതി ഭാര്യയും മക്കളുടെയും അത്യാവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ അവധി ദിവസങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആശ്രയം എന്തായാലും ശരി അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ഭൂമിക്ക് ഭ്രമണ വേഗത എങ്ങാൻ ഇനി കൂടുതലാണോ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് രാവും പകലും പോയത് ചൊവ്വാഴ്ചയും ഇങ്ങെത്തി ഇനി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞേ ഒരവധി ദിനം കിട്ടുകയുള്ളൂ സമയത്തിന് തന്നെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ പ്രവേശിച്ചു സന്ദർശകർ വളരെ കുറവാണ് കൂടുതലും പ്രണയിതാക്കൾ അപൂർവമായി മധ്യവയസ്കരെയും കാണാം വിശ്രമിക്കാൻ എനിക്ക് ധാരാളം സമയം ലഭിച്ചു മൃഗശാലയിലെ ഓരോ മൃഗങ്ങളും സമാധാനത്തോടെ വിശ്രമിക്കുന്നു സന്ദർശകരുടെ തിരക്ക് കൂടുമ്പോൾ ചില മൃഗങ്ങളെങ്കിലും അസ്വസ്ഥമാവുന്നത് എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഫ്രെയിമുകൾ വേഗത്തിൽ കടന്നു പോയി ദിവസങ്ങൾ ഇന്ന് ശനിയാഴ്ച ദിവസമാണ് ഉച്ചവയിൽ ഒന്നാറുമ്പോൾ നല്ല തിരക്കായിരിക്കും രക്ഷിതാക്കൾ അവരുടെ കുസൃതി നിറഞ്ഞ കുരുന്നുകളെയും കൊണ്ട് ഇറങ്ങുന്ന സമയം പാർക്ക് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് നിറയും തടി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ആ കുതിരയിൽ കയറാനും ഊഞ്ഞാലിൽ ആടാനും കുട്ടികൾ ക്യൂ നിൽക്കാറുണ്ട് ചില ദിവസം കുട്ടികളുടെ വികൃതികൾ കണ്ട് ഞാനും പാർക്കിൽ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കാറുണ്ട് അതാ വീണ്ടും ആ മുഖം വളരെ പരിചയമുള്ള അതേ മുഖം ഇന്ന് ഞാൻ അവരെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ആ യുവതി ഉത്കണ്ഠയുടെ മുഖമുള്ള ആ യുവതി തിരക്ക് പിടിച്ച് ഓടിപ്പോകുന്നു ആ യുവതി 
ഇന്ന് അവരുടെ കൂടെ വളരെ ഓമനത്വമുള്ള ഒരു മകൻ അവൻ വളരെ ആയാസപ്പെട്ട് നടക്കുന്നു കാലിൽ പ്രത്യേക തരം ഷൂസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു പോളിയോ തളർത്തിയ കാലുകൾ ശരീരം തടിച്ചതാണെങ്കിലും കാലുകൾ നന്നെ ക്ഷീണിച്ചവയാണ് എനിക്ക് വിശ്രമിക്കാനൊന്നും തോന്നിയില്ല ഞാനും കൂടി അവരുടെ കൂടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അമ്മ മകനെ എടുത്ത് നടക്കുന്നു തളരുമ്പോൾ വീണ്ടും നിർത്തുന്നു അവൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് മൃഗശാലയിലെ മൃഗങ്ങളെയെല്ലാം കാണണമെങ്കിൽ കുറെ നടക്കണം വിചാരിച്ചതുപോലെ മകന് പോകേണ്ടത് ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിലാണ് അവൻ അമ്മയോട് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുമുണ്ട് അങ്ങനെ അവർ വല്ല വിധേനയും പാർക്കിനടുത്ത് എത്തി പടവുകൾ കുറേയുണ്ട് പാർക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ആ അമ്മ നിസ്സഹായായി പകച്ചു നിൽക്കുന്നു ഞാൻ വേറൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല അനുഗമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നേരിട്ടുള്ള സഹായമാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ആ മകനെ കോരിയെടുത്ത് പടവുകൾ കയറി ഇറങ്ങി അമ്മ തടസ്സമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അവന് കൊതി തീരുവോളം ഊഞ്ഞാലിലും കുതിരയിലും താറാവിലും എല്ലാം കയറ്റിക്കളിപ്പിച്ചു ആ അമ്മയുടെ മുഖത്തെ ശാന്തതയും പ്രകാശവും ഒന്ന് വേറെ തന്നെ ആയിരുന്നു പടവുകൾ തിരികെ കയറി അവനെയും അമ്മയെയും യാത്രയാക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ എത്ര പുരോഗമിച്ചാലും മനുഷ്യ സ്നേഹത്തോളം ആവുമോ ഇനിയും വരണം മോൻ മാമൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണാം ഈ കാഴ്ച പെൺക്ലാവ് പോകുമ്പോൾ അവൻ്റെ തലയിൽ തലോടി ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലെ വളരെ കൃതാർത്ഥമായ ഒരു ദിനം അങ്ങനെ കടന്നു പോകും ഇനിയും വരും പലരും ഈ കാഴ്ച ബംഗ്ലാവിൽ ഫ്രെയിമുകൾ മാറി മാറി കാഴ്ചകൾ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും സംഗ്രഹം നിസ്വാർത്ഥമായ സ്നേഹത്തിന് പകരം വയ്ക്കാൻ വേണ്ടും സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വളർന്നിട്ടില്ല എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് എൽ സൗമ്യ